си различите прво ирими на едно и на друго страна, шифонаги, а онда тенка на едно и на друго.
zadnje korak nazad pa se ovdje uči. Zašto je tako izvedenje novo? Ako bi on dolazio polako, onda može da bude dovoljno pobedim samo prednju nogu da bi ovo prošlo između meni i njega. Međutim, ako dolazi malo brže, on bi se pridržao i ja ne mogu stignuti to da uzeti. Zato nije dovoljno samo prednjem nogom da krenete u nas. Međutim, ako on dolazi, a vi zadnjem nogom krenete, onda je ovo lako izbeći. To je brže. Da vidite. Znači, ako sam stajao ovde i ovo je linija, da pomenim samo prednju nogu, da se pomenim u klinike ovako. Kada pomenim zadnju pa prednju, ja ovde u skoro duplo više. Međutim, ako on dolazi mnogo brzo, ja mogu da se kreći i ovako. Da vidite, da poskočim na toj zadnjoj nozi. Znači još jedan zajedne. Ovo mi daje da mi vidite prostor da se kreće. Zato je zadnja pa prednja. Znači zadnja, prednja i uče. Onda u prizama ti vidite dirimi i korak ne vidite. Ajde prednja. Horizontalna ravan je ravan sukov. Vertikalna ravan je ravan gde mi možemo da budemo zajedno i da podjedna kogravitacija pomaže i meni i njemu. Ako bakter dolazi polako, nije problem da uradite ovo i da uđete. Međutim, ako dolazi brže, pošto intenzitet njegove energije, to je sile, jači kada dolazi brže, onda ovo ne može mnogo da vam pomoći, jer je ušao. To znači, morate iz horizontalne ravne i da pređete u vertikalnu ravnu potpuno. Pošto ovo već ide u vertikalnoj ravni, zašto to ne bi išlo ovaj ostrek? Da vidite kako on stoji sad. On je otišao dobro. Sada postoji tendencija da ga sila reakcije odigne. Diže ga sila reakcije odpore, to je normalno. I to iskoristite da uđete. Ovo je tenka. Ajde, ajde. Znači, krećete se ovako pa ovako ili ovako pa ovako. A u stvari treba se krećete ovako. Znači, zamislite kao kad vater treba da vas napade, kao da vas napade na velika lopta koja skače. Ako se uvoji još malo, bit će velika lopta. To će više možeš. Znači, taj osjećaj treba da idete kao da on dolazi na ovakav način. A i vi da reagujete na ovakav način. Razumete? Znači, kvarte dolazi, a vi zajedite ovo. Znači, kao da se ta lopta odbija. Naravno, vi ne skačete, nego se lopta. Vidite? Pokazao sam drugom rukom da mogu da ga udarim u bilo kad i u bilo kom momentu, iako to ne treba. Onda ako mi treba, na polu, probaj da dođeš na meni na drugu. Probaj na ovom da znači. Da li da zumete? Ovo je pozicija za ili. Međutim, ako hoću da idem tenka, ja sad moram u ovom smeru da uvijem njegov ruku, ide tenka. Znači, gledajte, on ide tamo, a ja idem ovamo. Pravim korak, okret, okret u mesto na prstima i izgled. Tako da kad sve uradim, stanem mojom osom i centrom naspram njegove osi. Ovde se znači čuvate, pomažete mu tog tamo da ne bimo ovo onom rukom i onda uradite ovo. U ovoj poziciji već da bude na vašu nedoru. Tako da tenka mi bude ovako.
Ale ten 